자, 문제 1, db 구축, 아, 품목 테이블과 그 다음에 1, 4분기 구매 테이블 완성하는 문제이죠. 우선 얘를 디자인 보기 모드로 열어서 지시사항에 있는 것대로 만들어 주도록 하겠습니다. 자, 이렇게 지정을 해주면 되고요 자, 얘도 지정을 해줘야 되죠. 형식 부분, 형식 필드 속성을 지정해 주도록 하겠습니다. 자, 이렇게 지정해 주고, 닫고, 예를 눌러서 변경한 내용 저장해 주고요. 그 다음, 1, 4분기 구매. 자, 열어서, 어, 여기에, 자, 여기 순번을 추가를 하나 빌드를 해 주는 거죠. 데이트 형식은, 이렇게 지정을 해 주고요. 그 다음에 여기에 대해서 아, A and B 자, 기준이 되는 날짜를 정확하게 문제에 나온 대로 집어넣어 주면 되겠죠. 이렇게 해서 예를 눌러서 저장해 주면 되고요. 그 다음에 관계 설정하는 거죠. 관계 필요한 테이블들이 1, 4, 분기 구매, 그 다음에 부서, 그 다음에 품목 이렇게 필요하네요. 자, 1, 4, 분기 구매가 가운데서 중계를 하겠죠. 어... 자, 이렇게 해서 이렇게 만들면 되고요. 그 다음에 이렇게 해서 이렇게 자 만들려고 하니까 뭐 이런 오류가 나오네요. 우선 자 이렇게 해서 저장을 하고요. 네. 그죠? 저장을 하고 이 테이블에서 얘가 보니까 이렇네요. 네. 이렇게 바꿔줘야 되겠죠? 다시 들어가서 이 이렇게 처리를 해주면 이제 문제 없이 됩니다. 자 됐죠? 이렇게 그 다음에 문제 1의 3번이죠. 추가 구매 요청 테이블의 레코드 중에서 누적 구매 요청 테이블과 신청일이 중복되지 않는 레코드만 추출해서 자 not in 이라는 것이 필요하죠. 뭐뭐를 제외하고 검색한다 라는 어, 말하자면 포함하지 않는다 이런 의미가 되는 거죠. 그러면 쿼리 디자인에서 쿼리를 만들어 주면 되겠습니다. 얘를 추가해 두고요. 자, 필요한 것이 자, 이렇게 필요하고 이 쿼리의 유형을 이렇게 바꿔 주고요. 자 이런 형태로 체크를 해주면 되겠습니다. 그래서 여기에 조건을 하나 걸면 되죠. 자 이런 형태로 이 쿼리의 이름은 주과 추가 구매 이렇게 만들어 주면 되겠습니다. 자 두번째는 이제, 이제 입력 및 수정 기능 구현 1, 4 분기 구매 폼자 얘를 이렇게 열고요. 어, 우선 기본 보기부터 시작해서 문제 지시사항에 있는 그대로 어, 수행을 해 주도록 하겠습니다. 자 얘는 그 왼쪽부터 차례대로 탭이 정지할 수 있도록 탭 순서를 설치하라 설정하라 라고 했기 때문에 이렇게 인덱스를 지정해 주도록 하겠습니다 자 이렇게 하면 되겠고요 그 다음에 
자 여기 어, 포맷 함수 사용하라고 했으니까 이런 형태로 처리를 해주면 되겠죠. 그 다음에 컨트롤 원본 지정해 주고요. 그 다음에 여기에도 컨트롤 원본을 지정해 주면 되겠습니다. 자, 형식도 지정해 주라고 했고요. 소수 자리수도 지정을 해 주라고 했습니다. 아, 자, 이렇게 하면 되겠고요. 얘를 닫고 얘를 눌러서 저장을 우선 해 주도록 하죠. 다시 얘를 열어 볼까요? 열어 놓고 아, 자, CMB 신청 부서라는 것이 있는데 이것을 콤보 상자로 변경을 하도록 합니다. 그 다음에 이것의 행 원본을 테이블로부터 가져오는 거죠. 어, 자 이렇게 가져오면 되겠습니다. 속성을 업데이트 해주고요. 그 다음에 시상에 있는 대로 이제 어, 처리를 하면 되겠죠. 이런 형태로 자 닫고 예를 눌러서 저장을 해주면 되겠습니다. 그 다음에 어, 구매 요청 품목 폼의 본문 영역에 라고 했기 때문에 자 여기 이 본문 영역에 하위 폼을 집어넣어 주면 되죠. 여기 1사분기 구매 폼을 집어넣어 주면 되고요. 자 이렇게 하고 음, 이것은 상세 구매 요청 내역 이렇게 만들어 주고 그 다음에 이 내용은 닫고 예를 눌러서 저장을 해주면 되겠습니다. 그 다음에 문제 3 조회 및 출력 기능 구현 구매 요청 내역 보고서 디자인 보기 모드로 열어서 지시사항이 있는 대로 이행을 해주면 되겠죠. 자 우선 레이블을 하나 생성을 해야 됩니다. 미리 보기 그림을 보면서 만들어 주면 되겠죠. 자 레이블을 선택을 하고 이렇게 한 다음에 이렇게 텍스트를 입력을 하도록 하고요. 자, 그대로 되어 있고요. 자, 이렇게 해주면 되겠죠. 그 다음에 아, 품목 기준으로 오름차순 정렬하고요. 품목 기준으로 오름차순 신청일 기준으로 내림차순 이렇게 정렬을 해주면 되겠죠? 예, 네, 이렇게 정렬을 해주도록 하고요. 아, 그 다음에 이제 컨트롤 원본 설정하는 문제들입니다. 아, txt 분명 함수의 인수를 지정을 해주고요. 문제에서 지시한 대로 자 먼저 얘가 필요하네요. 그 다음에 조건이 들어가 주면 되죠. 이런 식으로 처리를 해주면 되겠습니다. 자그 다음에 txt 부서명도 컨트롤 원본이 들어가야 되는데요. 음, 자 미리 보기 그림에 나오는 것처럼 보이도록 그렇게 나타내라 라는 문제이죠. 텍스트와 연결할 때 엔드 연산자를 사용해주고 
텍스트는 큰 따옴표로 처리를 묶어서 처리를 해준다라는 것이고요. 랜드 랜드 차근차근 어, 밟아 나가면 되겠습니다. 자 이렇게 처리를 해주면 되겠고요. 그 다음에 txt 날짜 예, 컨트롤 원본. 자, 이렇게 처리해 주면 되겠습니다. 자, 그럼 얘는 닫고 얘를 눌러서 저장을 해 주면 되겠고요. 자, 문제 3의 2번 구매 요청 품목 폼을 디자인 보기 모드로 열고 txt 품명. 아, 자, 이거 슬 클릭하면 일어나는 일이기 때문에 온 클릭에 대해서 이벤트 프로시저를 작성해 주면 되겠죠. 자, 이거를 이용해 줘라라고 했고요. 아, 조건을 적어 주면 되죠. 포함해서 해라라고 했기 때문에 자, 조회식, 조건식 작성하는 방법은 교재에 자세하게 안내가 되어 있습니다. 반드시 그 부분은 학습을 하고 넘어가야 됩니다. 자, 왜 이렇게 하는지에 대한 자세한 설명이 있으니까 참고를 하도록 하고요. 자, 그 다음에 어, 역시 구매 요청 품목 폼 머리글의 3월 내역 보기. 이 3월 내역 보기. 구매 요청 품목 폼 머리 글의 3월 내역 보기. 얘를 얘기하는 것 같네요. CMD 보고서 얘를 클릭하면, 클릭하면 일어나는 일인데, 이번에는 매크로로 작성을 해라. 라고 했습니다. 자, 보고서 열려라. 라고 했기 때문에, 선택을 해주면 되고요. 이것의 이름은 뭐이 보고서밖에 없으니까 그 다음에 아, 조건이 들어가죠. 얘는 다른 이름으로 저장을 하도록 합니다. 자 이렇게 되도록 처리를 하고요 얘를 눌러서 저장을 해 주도록 하죠 자 이렇게 들어가 있는 것을 꼭 확인을 해야 되겠습니다 이게 잘안 들어갈 때가 있어요 그 다음에 이제 문제사 처리 기능 구현 네, 첫 번째 1사분기 구매 테이블을 이용해서 작업을 해라 자 여기에서 필요한 것들을 선택을 해주면 되겠습니다. 자 함수를 우선 이용을 해야 되고요. 그러면 여기에 자꽤긴 식이 들어가줘야 되겠네요. 네, 미리 보기 그림을 참조해서 어, alias 별명을 하나 만들어 주고요. 자, 그 다음 여기에 대해서 어, 일요일, 월요일, 화요일 뭐 그런 식으로 들어가겠죠. 그죠? 네, 우선 이렇게 해놓고 그 다음에 weekday 함수로 처리를 하기 위해서 여기에 필드가 들어가 주고요. 이것에 나온 결과에 따라서 추자 함수에서 뿌려주면 되는 거죠. 그렇죠? 예. 네. 월요일, 화요일. 
수요일, 목요일, 금요일, 토요일. 수요일, 목요일, 금요일, 토요일. 자, 복잡한 듯 보이지만 사실 복잡한 것은 아니죠. 예. 네. 자, 이렇게 처리를 해주고요. 어, 그 다음에 이제 나머지 필요한 것들을 추가를 해주면 되겠죠. 음, 자, 수량과 금액이 필요하네요. 수량과 금액이 필요하고, 또 묶어야 되겠네. 묶고, 수량에 대해서는, 자, 평균으로 묶어주고, 그 다음에 금액도 평균으로 묶어주고, 정렬이 필요한데, 얘는, 자, 이렇게 정렬을 해주고요. 자, 이렇게 정렬 해주고, 얘는 나타나면 안 되죠. 정렬에만 관련되는, 관련이 되어 있는 부분이고요. 이 쿼리의 이름은 요 일별, 별, 수량, 금액, 평균. 자, 이렇게 지정을 해주면 되겠습니다. 자, 문제 사회 2, 두 번째 문제. 역시 이렇게 만들어 주고요. 필요한 테이블 추가해 주고요. 미리 보기 그림을 참조해서 만들어 주고요. 자, 이렇게 만들어 주면 되겠죠? 자, 이렇게 해서 매개 변수에 사용될 문구를 입력해 주고요. 자, 지시상에 나와 있는 대로 다 이행이 되었습니다. 닫고 예를 눌러서 저장을 하되, 아, 이것의 이름은, 자, 이렇게 저장을 해주면 되겠습니다. 그 다음에 이 폼을 디자인 보기 모드로 열고, 속성 시트에서 찾아보면 되겠죠. txt 합계. 자, 이것에 대해서, 이벤트 프로시저를 작성을 해주면 되겠습니다. 자, 이 부분으로 처리를 하면 되겠죠. 자, 이런 경우에 메시지 박스를 뿌려줍니다. 그 다음에 이런 인수들이 필요하죠. 자, 이렇게 처리해서 종결해 주면 되겠네요. 자, 닫고 예를 눌러서 변경한 내용을 저장을 해 주면 되겠습니다. 자, 이렇게 어, 작업을 마무리할 수 있겠습니다.